아멘. 한 주간 어떻게 보내셨습니까? How was your week? 어, 벌써 2024년 1월이 지나고 2월이 시작됐습니다. We are already in February of this new year. 뭐늘 새로 시작했다고 하면 벌써 마무리하는 때가 되는데요. And so we have already uh, newly begun and also we are wrapping up the new year or the new month. 2024년 이제 한 해를 바라보면서 제가 먼저 말씀을 좀 붙잡고 또 말씀 안에서 기도 제목도 정리하고 하나님께서 하실 일을 바라보는 그런 시간들이 되었으면 좋겠습니다. And I'd like for the, these to be the times uh, during which we prepare for this new year and prepare to receive God's word and the plan that God has for this new year. 그래서 1월 달에 3주 동안 기다리자 이 말씀 붙잡았습니다. So in the month of January for three weeks we held on to the word uh, let's wait. 무엇을 기다리냐? But wait for what? 하나님께서 영원한 기업으로 응답하시기까지 기다리자. Let's wait until God gives us the answer of the eternal portion. 어떻게 기다리냐? How do we wait? 하나님께서 주신 약속의 말씀 붙잡고 기도하자. We wait holding on to the word of promise that God has given to us. 하나님께서 우리에게 주신 중요한 말씀의 언약의 내용 붙잡고서 기도하자. Let's uh, pray holding on to the important covenant and the content of the important covenant that God has given to us. 그러면서 이번 주부터 3주 동안 그냥 기다리지 말고 좀 집중하면서 기다리자. And then starting this week for three more weeks we will be holding on to uh, as we wait let's concentrate. 집중한다는 뜻은 무슨 뜻입니까? And what does it mean to concentrate? 다른 거 해야 될게 많이 있지만 좀 중요한 것을 붙잡고 있다. 이게 집중 아니겠습니까? Even though there are many other things for you to be doing or thinking about uh, concentrating on one particular thing. 왜 집중해야 되냐? And why must we concentrate? 좀 의미 있는 것을 만들기 위해서는 집중해야 된다. We do have to concentrate in order to form or make something that is meaningful. 한국 속담에는 이런 속담이 있습니다. There is a Korean saying. 호랑이는 죽어서 가죽을 남긴다. That when tigers die, they leave behind their their hide. 근데 사람은 죽어서 이름을 남긴다. But when people die, when humans die, they leave behind their name. 그래서 사람이 태어나서 죽을 때 뭔가 의미 있는 것을 남기고 내 이름이 남을 정도로 그게 성공한 인생 아니냐? So people that what that saying is implying is that when people live as they live their lives and when they die, they need to leave behind their name, do something that's uh, remarkable enough to leave their name. 호랑이도 죽으면 가죽을 남기는데 인간이 호랑이보다 못하게 아무것도 남기지 않고 산다면 그 인생은 의미 없는 인생 아니냐? And what they're saying is that even tigers they leave, they leave behind their their skin, but if a person is not able to leave behind their name or something that they've done, uh, that's a life that is not very meaningful. 돼지도 죽으면 고기를 남기고 죽는데. That even pigs when they die they leave behind their meat. 우리는 우리 인생에 무엇을 남기겠습니까? And what will we leave behind in our lives? 무언가 세상에 필요한 것을 남겨야 되지 않겠습니까? If we were to think about this, we have to leave behind something that is needed in this world. 어떤 것은 이 세상에 정말 필요한 게 있고요. There are some things that are truly necessary, truly needed in this world. 있으나 없으나 한게 있고요. There are things that don't really make a difference. 있어서 안 좋은 게 있습니다. And there are things that should not be here in this world. 우리 인생을 어디에다 쓰겠습니까? And where will we use our life? 있으나 없으나 한 것을 위해서 내 인생을 평생을 바쳤다. If you've devoted your entire life for something that's <웃음> not exactly needed nor useless, it just doesn't really make a difference. 열심히 살긴 했지만 별로 의미 있는 인생은 아니겠죠. You may have lived a very you may have worked very hard in your life, but that's not very meaningful. 대부분 이제 그냥 하루하루 먹고 살기 위해서 삽니다. Most people they live in order to just see the next day. 나도 그냥 먹고 살기 위해서 땀 흘리고 일한다면 우리 인생에 남는 게 없겠지요. To just eat and sleep and just do that every day and if that's what you were living for then there's not much meaning to your life. 정말 있으면 안 되는 것을 위해서 우리 인생을 살았다. 그건 참 정말 비참한 거지요. But also, it's not exactly a good thing for you to devote your entire life and live your life for something that should not exist in this world. 근데 지금 역사를 보면요. 대부분 사람들이 하지 말아야 할 일에 쓰임 받고 있습니다. 
But if you look throughout history, if you look at a lot of people's lives, most people are living their lives for things that they should not be doing. 대표적인 사건이 바벨탑 사건입니다. And one of the most noted incidents in history would be the Tower of Babel. 만들지 말아야 할 것을 만들면서 거기에 인생 다 들였는데 결국엔 멸망당한 거죠. They devoted their entire lives to building something that they, sh- that they should not have built, and in the end, they all perished. 세계적으로 남아 있는 그 유적들을 봤을 때, 저건 만들지 말았어야 되는데 그런 유적들이 많아요. And if you look throughout the world, there are also uh, ruins that people uh, that are all throughout the world, and some people think that some of these ruins should not have been built. 얼마나 튼튼하게 만들었는지. 수백 년 지났는데 수천 년 지났는데 지금까지 남아 있거든요. Because there are ruins that still remain after thousands and thousands of years. 뭐 이집트에 있는 피라미드 같은 건 그래도 무덤이니까요. The pyramids in Egypt, while well, they are burial places. 그러니까 뭐 그거는 만들었을 때아 저런 왕이 있었구나 이건 이해하겠죠. And when they, when people look at the pyramids, they the way they would understand it would be oh it's a place where they uh, it was a tomb for the pharaohs. 근데 캄보디아 같은 데또 남미 같은 데는요. 우상 신전이 남아 있습니다. But in places like Cambodia and places like Latin America there are idolatrous shrines that still remain. 사람들이 언제 만들어지고 언제 무너는지를 잘 몰라요. And people don't know when they were built or when it was ruined. 그때 당시에 그 문화 속에 글자가 많이 안 남아서 그러겠죠. And I'm sure it's also because there weren't many uh, written languages during that time. 근데 분명한 것은 그것을 만들 만한 놀라운 문화가 있었다는 겁니다. But it still implies that there was a culture that was astounding enough for them to leave behind such historic sites. 그러니까 굉장히 발전된 문명이 있었다는 거예요. So what that means is it implies that there was a very advanced civilization. 사람의 힘으로 어떻게 저렇게 그 시대에 저런 위대한 건물을 만들었을까 할 정도로요. To the point where people are astonished and in awe, they wonder how were people able to build such sophisticated um, buildings during that time. 숫자도 뭐 수학도 발전이 덜돼 있고 또 그렇다고 해서 여러 가지 과학이나 글자도 제대로 없는데 어마어마한 걸 남겼어요. It's not that their um, math or science or any of these things were advanced, not even their written language, but they were able to leave behind such tremendous things. 그러면 지금까지 계속 발전이 돼야 될거 아니에요? So then they should have continued to advance till this day. 언제 없어지는지 몰라요. But people don't know when those civilizations disappeared. 지금 과학자들 또이 역사학자들은 그거 열심히 연구하죠. 왜 없어졌는지. And scientists and historians today they research to see why those civilizations disappeared. 성경 간단하게 얘기하고 있습니다. But the Bible gives us a very simple answer. 만들지 말아야 할 것을 만들었기 때문에 하나님께서 무너뜨리신 거예요. God is the one who destroyed them because they should not have been built. 하나님께서 분명히 나 외에 다른 신을 섬기지 마라. 우상 숭배했을 때 역사는 영적인 문제에 대해서 성경에서 분명하게 경고하고 있습니다. God had clearly said and the Bible also clearly warns us uh, do not serve any gods other than God and the spiritual consequences that come from idol worship. 홍수 때문에 망했을 것이다. 가뭄 때문에 망했을 것이다. 전쟁으로 또 전염병으로 망했을 것이다. 과학자들은 그걸 보죠. Scientists look at other factors and other causes whether it be uh, war or a famine or some other kind of disaster that caused for these people to be to perish. 성경 분명하게 말하고 있습니다. But the Bible tells us very clearly. 그 자연을 움직이시고 모든 사람의 생명을 움직이시는 하나님께서 계십니다. That there is God who exists, God who moves nature and all their lives. 우리 인생을 정말 하지 말아야 할 일에 내 경제와 시간을 다 들이면 결국에는 노아 홍수같이 바빌탑같이 If we are giving our time and our finances, our money, all of these things for things like the Tower of Babel, like things that should not be uh, built, then everything will perish and everything will be destroyed, like the Tower of Babel or during the time of the flood. 근데 성경에는요, 분명히 하나님께서 축복하시고 하나님께서 인도하시는 역사가 또 하나 있습니다. But in the Bible, you also see that there are works of God that take place and also God's blessings. 멸망에 대한 이유도 쓰여 있지만. 왜 하나님께서 축복하시는지도 이유가 써 있어요. The Bible records why people perish, but also records why God blesses. 그럼 오늘 우리가 회복해야 될건 바로 이 비밀이지요. So then this is the very secret, the mystery that we must restore today. 하나님께서는 왜 사람들을 축복하셨는가? Why did God bless people? 
어떤 사람들을 하나님께서 쓰셨는가? What kind of people did God use? 저희가 일주일에 한 번씩 이렇게 예배 함께 모입니다. Once a week we gather together to give worship like this. 그 이제 한 주간 우리 현장으로 들어가서 가정으로 돌아가서 또 학교로 돌아가서 한 주간 시간을 보내지요. And then we return to our families or our fields, our schools. We each return to our respective fields and we go about the week. 저는 대부분의 시간이 우리 성도님들 만나는 시간이 저의 대부분의 만남이고요. But the majority of my time is spent meeting with the believers. 그래서 우리 성도님들은 현장에서 여러 사람 만나는 게 우리 성도님들의 삶입니다. But for you, your life consists of meeting with various different kinds of people in your life. 그러면 현장에서는 어떤 얘기를 듣습니까? So then what are the kinds of words that you hear in the field? 대다수 사람들에게 어떤 얘기를 듣습니까? What do you hear from the vast majority of people? 우리 저기 바벨탑 쌓으러 가자. 이 얘기 듣습니다. You hear words that are the equivalent of oh let's go build the tower of babel. 저기 바벨탑 쌓는 사람들이 어마어마하게 성공했다. 같이 가자. Well, the people over there they built the tower, the tower of babel and they have achieved such immense success. Let's follow them. 하나님의 축복 얘기를 많이 듣습니까? 아니면 무너질 것에 대한 속임수의 말을 많이 듣습니까? Do you hear more of the words of God that will bring blessings or do you hear more of the things of words of deceit and things that will bring destruction? 그러니까 성도님들의 삶이 늘 갈등 속에 있는 겁니다. And so naturally the lives of the believers are always within conflicts. 이렇게 얘기를 들어보면 또이 말이 맞고 저렇게 보면 저 말이 맞고 When they hear something from this person, this person seems to be speaking the right words, but then when they hear something else from another person, that person seems to be right. 설교를 듣지 마시고요. 하나님 말씀에서 확인하십시오. But don't listen to this as a sermon, but confirm this in God's word. 지구 역사를 보면서 확인하십시오. And confirm as you look at the history of earth. 나는 하나님께서 멸망시킬 저 바벨탑 쌓는데 내 인생을 드릴 것이냐? 아니면 하나님의 나라에 내 인생을 드릴 것이냐? Will you give your life for the Tower of Babel that will be destroyed and bring destruction or will you live your life for the kingdom of God? 바벨탑 쌓는 사람들에게 그리스도의 빛을 비추는 사람이 될 것이냐? 아니면 그 사람들 밑에서 심부름하다가 죽을 것이냐? Will you live the life of shining the light of Jesus Christ to those people who are building the Tower of Babel right now in this modern age or will you be someone who lives as a slave to those people? 그래서 예수님께서 베드로를 부르셨습니다. And that's why Jesus called Peter. 나를 따라오너라. Jesus said, "Come follow me." 하나님께서 예비해 놓으신 게 따로 있기 때문에. Because there is something else separate that God has prepared. 오늘 하나의 음성 듣고 저희가 정확한 언약 붙잡으셔야 됩니다. Today as you hear God's voice, you have to hold on to the accurate covenant. 분명히 하나님의 말씀에는 성취되는 흐름이 있고요. There absolutely is a stream within God's word that it gets that is fulfilled. 그 성취된 사건은 증거가 남아 있습니다. And those the words of God and the incidents that bring forth the fulfillment of God's covenant there's 지금, evidence of that. 지금까지 저희가 볼수 있도록 성경 66권을 남겨 주셨어요. God has left behind the 66 books of the Bible for us today to also see. 이 말씀은 지금도 살아서 성취되고 동일한 응답 속에 우리를 인도하고 계십니다. This word of God is still living and active today and the works of God still take place today and is guiding us towards God's work. 그래서 하나님의 영원한 작품을 남기는 인생 되게 하옵소서. So we must pray, Lord, let our lives be used to leave behind this eternal masterpiece. 우리가 지나간 자리에 살아계신 하나님의 역사가 남게 하옵소서. So that the works of God, the works of the living God, remain in the place where we used to be in this world. Boys be ambitious. 자 미국을 세운 중요한 표현이죠. So boys be ambitious. This was a saying that was that brought a lot of influence to America. 한때 한국에 이말저 청년 청소년 때이 말이요 광고 카피로 쓰여 가지고 모든 한국의 청소년들을 저 성, 이렇게 생각을 바꿔놨어요. And this was also the saying that really changed the minds of many of the youth, many of the younger generation in Korea as well as it would be used in all of these different commercials and ads. 미국을 세계 1등으로 만든 굉장히 중요한 표현입니다. And it's a very important phrase that also really brought America to its leading place. 한국을 가난한 나라에서 탈출하게 만들고 선진국으로 집어넣는 굉장히 중요한 표현이에요. This is a very important phrase that actually really led and influenced Korea to depart from being a dependent underdeveloped nation. 눈에 보이는 게 확실하게 있죠. And there are things that we can clearly physically see. 그래서 사람들이 그 말이 맞는 줄 압니다. And so people think that those words, that phrase is very correct. 오늘은 우리는 하나님의 언약을 잡아라. But today what we're holding on to is Hold on to God's covenant. 소년 때 너희 창조주 하나님을 기억해라. During the days of your youth, remember your Creator, God. 우리가 알게 모르게 사회에서 듣고 세상에서 영향받은 게 바벨탑 밑에서 심부름하는 것을 가르쳐 줬어요. The things that we have heard, the things 
uh, that we are educated through all of these things they lead us to building the Tower of Babel in this world. 그리스도 안에서 희망을 붙잡으십시오. But hold on to this hope in Christ Jesus. 그리스도 안에서 비전을 붙잡으세요. Hold on to this vision in Christ. 하나님의 나라 속에서 하나님의 언약 붙잡으세요. And hold on to God's covenant within God's kingdom. 그리고 한 주간 우리의 주신 현장에서 승리하십시오. And have victory and triumph within the week within God's word. 하나님이 나와 함께 하신 증거를 붙잡으십시오. Hold on to the evidence that God is with you. 그래서 우리가 다른 거 있지만 이제는 하나님 말씀에 좀 집중하자. So we may have other things that draw our attention, but we're saying let's focus and concentrate on God's word. 세상에 좋은 많은 가르침이 있고 세상 살아가는 많은 방법이 있지만 우리는 하나님의 말씀에 집중하자. There are all kinds of teachings and all these words all throughout the world, but let's focus, let's concentrate on God's word. 잠시 집중하고 있다 보면 증거가 오게 돼 있습니다. And when you are concentrating briefly, evidence is bound to come. 그러면 그 다음부터는 다른 것을 선별할 수 있게 돼요. And then from that point on, you have the ability to discern and distinguish. 그 전까지는 조금 하나님 말씀만 붙잡아 보세요. Until that point comes, though, hold on to the Word of God. 그걸 제한적 집중이라고 합니다. And that's what we call a limited concentration. 많은 게 있지만 그 중에 나는 하나님의 복음의 말씀 붙잡아 보겠다. There are all different kinds of things, but within those things, you will concentrate on God's Word. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있기 때문에 말씀 붙잡을 때 우리에게 응답 옵니다. Because God's Word is living and active, when we hold on to the Word of God, answers are bound to come. 하나님께서 주시는 직접적인 증거들이 계속 오기 시작합니다. And the direct evidence that God gives to us, it continues to come. 그때부터는요. 분별할 수 있는 눈이 열리는 거예요. Then from that point on, your eyes open to distinguish. 그럼 이제 내가 뭘 해야 되는지 보이기 시작합니다. And discern and from that point on, then naturally you'll be able to see what it is that you must do. 그럼 내가 그 중에 정말 내가 붙잡아야 될거 선별해서 선별적 집중할 수 있게 되는 거죠. So then as that that leads to you being able to having the ability to concentrate and have this particular concentration. 그래서 하나님이 내게 주신 언약 나를 통해서 이루실 하나님의 계획 붙잡고 나면 모든 사람을 살릴 수 있는 집중이 됩니다. So then that leads to the kind of concentration that would lead to being able to save all people. 내가 다 해야 되는 게 아니에요. It's not that you have to do everything. 우리에게는 24시간이라는 한계가 있는데요. We have 24 hours and that's our limit. 그리고 사람은요. 육체적인 한계가 있습니다. And people also have physical limitations. 그래서 우리는 영원한 하나님 붙잡으셔야 되는 거예요. But that's why we must hold on to God who is eternal. 내 시간과 내 육체를 초월한 하나님의 능력 붙잡으셔야 됩니다. You must hold on to God's power that transcends our flesh and our time. 우리가 사람을 많이 만나지만 축복된 사람을 만나게 하신 건 하나님께서 하시는 일이에요. We meet all different kinds of people, but it's God's works that lead us to meet the blessed people. 그게 하나님의 손에 있다니까요. Those that's all in the hands of God. 현대 이제 좀 부모님들 중에 약간 사회적으로 성공하신 분들, 생각이 많으신 분들은 자녀들을 어렸을 때부터 이런저런 중요한 그 그룹이나 미팅에 자꾸 보냅니다. In this day and age, people, the parents who have succeeded, who have, who are well learned, they send their children to all of these different kinds of groups and meetings. 유대인들 같은 경우에는 선생님한테 꼭 선물 갖다 주거나 물건 갖다 주는 심부름을 시켜서 선생님과의 개인적인 관계가 될수 있도록 그런 만남을 자꾸 만들어 줍니다. And for example, within the Jewish culture, they send their children on errands to send things back and forth to their teacher so that they're able to establish a relationship with their teacher and teach them this responsibility. 그러니까 지역에서 이제 비즈니스 하시는 분들 이런 분들도요. 라이언스 클럽이나 여러 중요한 미팅들 뭐 골프 미팅이나 이런 데 들어가서 이제 만남을 자꾸 만드시는 거죠. And a lot of these parents who are also do businesses they send their children and they also attend all of these different kinds of clubs and meetings. 그래서 미국에서 굉장히 힘 있는 모임이 가장 조용하면서 가장 힘 있는 모임 지역 지역의 티 파티가 있지 않습니까? And that's why there are uh, there are tea parties there are groups very important um, groups and meetings that take place in different regions in America. 그렇게 해서 만남을 만들고 좋은 릴레이션십을 만들려고 하는데 진짜 만나면 하나님의 손에 있다는 거예요. And it's through that that people try to establish these good meetings and connections and relationships with people, but all of these meetings they're truly in the hands of God. 요셉이 노예로 팔려갔는데 노예가 됐는데 보디발의 집으로 팔려간 거예요. Joseph was sold into slavery, but of all households that he could have been sold to, he was sold to Potiphar's house. 만남을 만들려고 성공하려고 노력한 게 아니라 노예로 팔려갔는데 그 집이 
보디발 왕의 친위 대장 집으로 팔려간 겁니다. It's not that he was trying to establish some kind of meeting and meeting with someone and connection with someone in order to achieve success, but rather he was sold into slavery and the house that he was sold to was the house of Potiphar, who was the captain of the guard. 그게 하나님 손에 있다는 겁니다. That is in God's hands. 내가 열심히 하지 말라가 아니라 중요한 응답은 하나님의 손에 있어요. This does not mean that you should not work hard, but what the point is is that the important things, the important meetings are in God's hands. 오늘 나에게 주어진 것을 내가 최선을 다해서 하나님의 임마누엘 누리면서 하는데 중요한 응답은 하나님께서 여십니다. As you enjoy Emmanuel, as you enjoy that God is with you, you are doing your best in your in your present day. But the important things like this, they are in God's hands. 만남의 축복을 만들려 간게 아니라 감옥에 갔는데 그 감옥에서 장관들을 만난 거예요. It was not that he was trying to pursue this blessing of meeting, but he was sent to prison, and in that prison, he was he met the the officials of Pharaoh. 장관들을 만나서 나중에는 애굽의 총리 된 겁니다. He met the chief officials, and after that, later he became the governor. 어쩔 수 없는 환경 가운데 밀려 갔는데 가는 곳마다 하나님께서 예비하신 응답들이 기다리고 있는 거예요. He was pushed and dragged to different circumstances and environments that he had no control over, but wherever he went. There were God's blessing of meetings. 이게 세상과 다른 부분입니다. And this is what is different. 성공하기 위해서 노력하는 게 있고요. 하나님의 성공이 기다리고 있는 사람이 있어요. So there are people who work hard and put in their efforts to succeed, and there are also people and who people of God and success is waiting for them. 우리 성도님들이 그 축복을 받도록 지금 기도 제목을 드리는 겁니다. And I'm giving you the prayer topic so that you, the believers, are able to receive this answer. 나한 주간 그냥 내 생활 살았는데. 그 자리에 하나님의 축복이 기다리고 있다. You're just going about your life throughout the week, but in those places where you go, God's blessings are waiting. 나는 우연히 갔는데 그곳에 하나님의 응답이 기다리고 있는 거예요. You just went to that place by sheer coincidence, but in that place, God's answers are waiting. 어떤 사람에게 그 응답이 왔냐? And uh, to whom do these kinds of answers come? 그래서 이 하나님의 말씀의 흐름 그 중에 성경 구절 네, 네 가지만 오늘은 딱. 정리해서 붙잡으세요. And then, so that's why within God's word, we must within the stream of God's word, we must hold on to four important. 성경에 중요한 메시지가 흘러가는 중요한 백본이 있습니다. There is a very important, a very clear backbone in the Bible and this main stream. 그래서 첫 번째로 하나님께서 주신 그리스도 언약 안에서 영적 싸움에 먼저 집중해라. And the first is uh, within the covenant of Christ that God has given to you, concentrate on fighting the spiritual battle. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Genesis chapter 3 verse 15 that the offspring of the woman will bruise the head of the serpent. 아담과 하와가 타락하자마자 첫 번째 주신 말씀입니다. The first word of God that God gave when after the fall of Adam and Eve. 범죄하고 타락한 아담과 하와가 승리할 수 있는 말씀 먼저 주셨어요. God first gave the word that could bring victory to Adam and Eve who had committed this sin. 우리의 환경이 바뀔 건데 약속의 말씀부터 주셨습니다. Our environment, our circumstances will change, but God has given to us the word of His promise first. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of the woman will bruise the head of the serpent. 오늘부터 우리가 무엇에 집중하냐? 사람과 싸우지 마시고 영적 싸움 시작하세요. Starting today, what must we concentrate on? Do not fight with people, but fight the spiritual battle. 환경과 싸우지 마시고 영적 싸움 하십시오. Do not fight against your environment, but fight the spiritual fight. 가난과 싸우지 마시고 영적 싸움 하세요. Do not make this the fight against poverty but a spiritual fight. 우리가 싸워야 될 싸움의 대상은 어둠과 이 세상의 주관자를 붙잡고 있는 사단의 권세입니다. Because our opponent in this fight our adversary it's Satan and the authority of Satan that has taken over this world and the rulers of this world. 지금도 모든 사람을 바벨탑 가운데 심부름시키는 그 배후 존재 사단이란 존재가 있어요. There is a being Satan that exists behind all of these things in this world behind uh, the Tower of Babel. 내 인생을 자꾸 세상으로 끌고 들어가는 이 사단이란 존재가 있어요. There is this being Satan that continues to drag our lives into the world. 그래서 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. That's why God said that the offspring of the woman will bruise the head of the serpent. 그리스도께서 눈에 보이지 않는 이 모든 사단의 권세를 꺾으실 것이다. That Christ will bind and destroy the authority of the Satan that we cannot see. 이 영적 싸움은요. 내가 막큰 소리로 싸워서 사단을 뭐 칼로 도류 뭐 잘라내고 총으로 쏘고 이 영적 싸움이 아닙니다. The spiritual fight is not about you know crying out in war and shooting guns at Satan or 
bringing out your swords. 가끔 이제 뭐 기도원 같은 데서나 이제 이렇게 귀신 들린 사람들 쫓아내는 사람들 기도하는 거 보면 막 소리 지르면서 막 이렇게 무서운 얼굴을 해 가지고 막그 소리를 치거든요. There are times when in prayer sanctuaries or in different places people do the kind of prayer to cast out demons and they do so in such frightening voices and faces. 그 얼굴 표정이 가끔 개 잡을 때 얼굴 표정하고 비슷해요. And the facial expressions of some of these people who are trying to uh, cast out the demons sometimes they look like peop- uh, dog hunters. 뭐 우리의 이제 감정이겠지요. And perhaps this comes from the person's emotions. 그런데 우리의 영적 싸움은 그런 싸움이 아니라 믿음 싸움입니다. But our spiritual fight, our spiritual battle is not that kind of fight, but it is the battle of our faith. 그리스도께서 십자가에서 사단의 모든 권세를 깨뜨렸다는 그 믿음 싸움입니다. It's this battle with the, about this faith, faith in the fact that Christ has triumphed on the cross. 그 믿음으로 승리하십시오. And you must have victory with that faith. 빛이 어둠을 몰아냈다는 믿음 싸움입니다. It's this battle with your uh, regarding your faith that the light has cast away the darkness. 그래서 새로운 영적 싸움 시작하세요. 오늘부터. So newly begin the spiritual fight. 얼굴 막 찌그리고 맨날 흑암 깎고 막 싸움 말고 그 전에 그리스도께서 해결하신 문제 아니야. Before it gets all gritty. You must have this faith that Christ has already finished all of this. 믿음 싸움. 하나님의 나라임하는 영적 싸움의 승리하게 없어서. We must pray that we are victorious in the spiritual fight. And we have this faith. 그래서 처음부터 주신 말씀이에요. So this is the word of God that God gave to us from the very beginning. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. That the offspring of the woman will bruise the head of the serpent. 예수님께서 십자가에서 말씀하셨습니다. 다 이루었다. And Jesus said on the cross, it is finished. 이미 사단의 권세는 꺾였습니다. The authority of Satan has already been bound. 하늘에서 별같이 떨어져 버렸다 했어요. It says in the in the Bible, it says that he was cast out like. A star in the sky. 사단의 모든 권세는 그리스도 앞에 완전히 지금 결박됐습니다. All authorities, all power of Satan has been destroyed and bound by Christ. 그래서 두려워하시도 마시고 막 너무 화내지도 마시고 믿음으로 승리하세요. So do not be afraid, do not be too angry, but have victory with your faith. 그리스도 예수 안에서 나는 이 영적 싸움에 집중하겠다. Praying and resolving that in Christ Jesus you will have victory in the spiritual fight. 두 번째 하나님께서 주신 그리스도 언약 속에서 예배에 집중하십시오. And second, within the covenant of Christ that God has given to you, concentrate on true worship. 난참 예배 성공하겠다. I will have victory in true worship. 출애굽기 3장 18절에 희생 제사를 회복해라. Restore the sacrificial offering of Exodus chapter 3 verse 18. 피 회사 회복해라. 피 blood, 제사 회복해라. Restore the blood sacrifice. 왜냐하면 애굽이 전부 엉뚱한 것을 예배하고 있는 겁니다. Because in Egypt they were all worshiping the the wrong and incorrect things. 나일강에 예배드리고 있고요. They were worshiping the Nile River. 개구리한테 예배드리고 있고. Worshiping frogs. 뭐 태양과 달에 예배드리고 있고. Giving worship to the sun and the moon. 하나님께서 만드신 이 피조물에 예배드리고 있어요. They were giving worship to the creations of God that God had created. 어, 어떻게 되는지 아세요? And do you know what happened? 서론에 말씀드린 것처럼 어느 날 멸망이 들어오는 거예요. As we talked about in the introduction, one day destruction just came. 어느 정도 멸망이 들어오냐? 그냥 멸망이 아닌 거예요. To what extent? Not just simple destruction. 그 자손의 모든 데가 끊어질 만큼 멸망 들어오는 겁니다. But destruction comes to the point where your seed, your offspring, all that gets cut off. 조금 지나가면 기억하는 사람이 없을 만큼 하나님께서 완전히 무너뜨리세요. God completely destroys and wipes out that of those people and those things to the point where people can't even remember them. 내가 그렇게 자랑하고 내가 그렇게 사랑했던 것이 결국 나를 멸망시키는 게 됩니다. The thing that you boast of, the thing that you are so prideful about, that thing ends up being the thing that brings forth your destruction. 여러분 보세요. 바벨론, 페르시아 어마어마한 문화였다니까요. Babylon, Persia, think of all of these great empires and civilizations. 지금 뭐만 남아 있습니까? 모래 무덤만 남아 있어요. But the only thing that remains are ruins. 그곳에서 빠져나와라. But God is saying, escape from that. 그래서 하나님께서 열 가지 우상을 다 무너뜨리셨습니다. And that's why God completely destroyed all of those ten idols. 그런데도 안 끝나네. But still, it was not over. 우상이 무너졌는데도 안 끝나요. It was not over, even though all the idols have been destroyed. 언제요? 
6월절 어린 양이 피 바르는 날 빠져나왔습니다. But they were able to escape and depart. They were liberated the day they painted the blood of the lamb of the Passover. 가끔 이런 분들 계세요. 이런 질문 하십니다. And there are times when people ask these questions. 왜나다 버렸는데 다 회개했는데 안 되죠? They say, "Oh, I've discarded everything. I've repented for everything, but why is it still not working out for me?" 나다 바꿨는데 왜안 되죠? I've changed everything. Why is it still not working? 바꿔야 되고 버려야 됩니다. You do have to change and you do have to discard. 근데 그걸로는 영적 배경은 안 바뀝니다. But that alone cannot change your spiritual background. 오직 예수 그리스도의 보혈의 능력. But only through the power of the blood of Jesus. 그리스도 예수 안에서 하나님의 자녀가 됩니다. It's only through Jesus Christ that you become a child of God. 그리스도의 언약 붙잡고 바른 예배부터 회복하시라. So holding on to the name of Jesus Christ and the power of Jesus Christ, you must first restore proper worship. 어린 양의 피 바르고 예배를 드렸는데 애굽에서 빠져나왔어요. When they took the blood of the lamb and they gave proper worship, they left Egypt. 내 예배를 회복하고 났는데 홍해가 갈라졌습니다. They restored proper worship and the Red Sea was split. 광야길을 가야 되는데 성막부터 만들고 예배부터 회복해라. They needed to embark on this journey throughout the wilderness, but God told them to first build the tabernacle and restore proper worship. 가나안 땅 들어가면 모든 우상 무너뜨리고 예배부터 회복해라. And when and God commanded that once they get into Canaan, they destroy all the idols first and then restore worship. 나는 이제 예배 집중하는 그리스도의 언약에 집중하는 승리자 되게 하옵소서. And now we must pray that we may truly be the the victors who have victory and triumph in this covenant of Christ. 세 번째로 하나님께서 주신 그리스도의 언약 속에서 이제는 나의 영적 상태에 집중하게 하옵소서. Within true worship and now third, we pray that within the covenant of Christ that God has given to us, we concentrate on our spiritual state. 성경에 있는 역사와 증거를 보세요. And look at the evidence, the history in the Bible. 가나안 땅 들어갔을 때왜 이스라엘 백성이 계속해서 고통당했는지. When the Israelites went into Canaan, why did they continue to face pain and suffering? 눈에 보이는 거 지키려고 하다가 그것마저 다 잃어버린 겁니다. They were trying to guard and keep these visible and tangible things, but because of that, they all perished. 하나님의 자녀에게 따라오는 응답, 그 응답을 붙잡고 응답 지키려다가 받았던 것까지 다 잃어버립니다. They were trying to pursue and uh, hold obsessively to the answers that God gave to the children, His children, but because they were so focused on that, they lost hold of the blessings that they already had before. 응답은 따라오는 겁니다. Answers are things that follow. 응답을 만들려고 하지 마세요. Don't try to make these answers. 언제 따라옵니까? But when do these answers come? 보라 처녀가 잉태하여 그 이름을 그 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하라. The virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. 이사야 7장 14절. Isaiah 7:14. 이걸 놓친 거죠. This is what they lost hold of. 하나님께서 나와 함께 하시는 삶. The life of God being with me. 오늘 우리로 표현하면 어떻게 표현하면 되겠습니까? If we were to express this in today's terms, how would we express it? 성령께서 나와 함께 하시는데 임마누엘 아닙니까? The Holy Spirit is with me. That's Emmanuel. 근데 거기에서 안 되는 게 있어요, 하나. But, but there's one thing that doesn't that's not really easily done there. 하나님께서 성령으로 나와 함께 하시는데 나는 하나님과 함께 안 있는 거라. And what that is is the Holy Spirit. God is with you through the Holy Spirit, but you are not really with God. 하나님의 도움은 간절히 원하지만 나는 하나님과 함께 하는 거라. You desperately and earnestly seek the help of God, but you yourself, you're not really with God. 제가 20대 때안 풀렸던 숙제가 바로 그거였습니다. And that was the very thing that I could not really solve in my 20s. 하나님 나를 도와주시되 제발 거리를 지키시지요. And that was my attitude towards God. God help me, but keep your distance. 제가 하나님께 조금이라도 가까이 갈 마음은 전혀 없고 하나님 나좀 도와주시면 내가 하나님께 잘할게요. I had no I had no urge to go, uh, draw nearer to God, but I was waiting for the answers and help that God would give to me. 마음에서 잘안 받아들이시더 안 받아져 지시더라도 오늘 눈을 질 눈을 질끈 감고 이제 하나님과 동행하겠습니다. 기도 시작하세요. Even if you are not able to fully accept this and really fully uh, devote to this within your heart, still at least confess. With your words that you will now follow and walk faithfully with Christ. 세상에 속지 마세요. Do not be deceived by the world. 하나님의 증거 붙잡으세요. Hold on to the evidence of God. 하나님의 사람들이 어떻게 승리했는지 그 언약을 붙잡으세요. Hold on to the covenant and see how the people of God had triumph. 그리스도께서 내 인생의 주인 되는 날부터 물이 포도주가 되기 시작합니다. It's starting from the moment that Christ, that Jesus, is the Lord of your life, that the water turns to wine. 좋은 포도주 찾고 좋은 응답 찾고 정말 성공 찾지 마시고. 그리스도와 동행부터 시작하세요. Do not be looking for the good wine or the the answers or success, but hold on to Christ first and accept Christ first. 오늘부터 예수 그리스도가 
나의 주인이십니다. Starting today, Jesus Christ is the Lord of my life. 나는 그리스도를 따라가겠습니다. Now I will follow Christ. 그리고 네 번째로요. 이제 그리스도 예수 안에서 하나님께서 주신 그리스도의 언약 속에서 복음 회복에 집중하겠다. And the fourth, within the covenant of Christ that God has given to us, we must now concentrate on the restoration of the gospel. 마태복음 16장 16절. Matthew 16, 16. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus, you are the Christ, the Son of the Living God. 사람들은 나를 누구라 하느냐? Jesus asked, who do people say I am? 사람들이 각자 자기 생각대로 얘기했습니다. And each person gave an answer depending on what they thought. 신앙의 우리의 중심에 뭐가 있습니까? What is at the very core and center of our faith? 율법도 필요하지요. Of course, the law is necessary. 종교도 필요합니다. Religion is necessary. 사람에게 성실하게 사는 인본주의도 필요합니다. And it is important for us to live diligently in our human lives. Humanism is necessary sometimes. 또 많은 사람들을 위해서 박해주의도 필요합니다. And philanthropy is also needed. 다 필요한 거지만 핵심은 아닙니다. All of these things are needed, but they are not the center, the core. 나는 그리스도의 언약. 복음 회복하는 데 인생 쓰이게 하옵소서. But we must pray that our lives may be used for the sake of the restoration of the gospel, for the covenant of God. 이제는 복음을 위한 교회가 되게 하옵소서. And now we must pray that this church may also be the church for the gospel. 안타깝지만 이 말씀은요. 모든 사람이 다 들어야 되는 말씀입니다. And this is a word of God that all people must hear. 사람들이 못 들을 기회가 없어서 그러지요. 이거는 안 들으면 절대 안 되는 말씀입니다. But it's just that people do not have the 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 chance, the opportunity to hear this word of God. But this word of God is something that all people must hear. 너무 안타까운 겁니다, 사람들이. And this is such a very unfortunate thing. 막 삶에서 힘들어하고 막 스트러글하고 그 안에서 자기 몸부림치고 있는 모습을 보면요, 너무 안타까운 겁니다. And it's so heartbreaking when you see the people around you, the people in the world who are suffering and going experiencing all this pain. 못 들어본 거예요. Because they have never heard this. 내 인생의 문제가 어디서부터 왔는지. Where their problem started. 내가 무엇을 해야 되는지. What they must do. 나는 어떻게 바뀌어야 되는지. How they must change. 나는 무엇을 위해서 살아야 되는지. For what they must live. 오늘 저희가 성경 구절 네 구절로요. 내 인생 다시 한번 확인하십시오. But today, through these, with these four scriptures, the words of God, we must once again confirm our lives. 세상 문제 어디서 왔습니까? Where did the problems of the world come from? 창세기 3장에서 왔습니다. Genesis chapter 3. 그래서 이제는 창세기 3장 15절 그리스도의 언약 붙잡게 없어서. So now we must hold on to the we must hold on to Christ of Genesis 3:15. 그럼 지금부터 난뭐 해야 됩니까? Then starting from now, what must we do? 많은 노력하기 전에 예배부터 회복하십시오. Before you try all of these different kinds of things, restore worship first. 희생 제사를 회복하여. Restore the blood sacrifice, the sacrificial offering. 그럼 나는 어떻게 바뀌어야 됩니까? So then how must you change? 나를 버리고 그리스도 따라가라. Discard yourself but follow Christ. 나의 영적 상태, 임마누엘 바뀌어야 됩니다. It's your spiritual state, Emmanuel. That needs to change. 이제부터 나는 무엇을 하면서 살아야 됩니까? And starting today, what must you do? How must you live your life? 사람들이 엉뚱한 거 붙잡고 엉뚱한 데 주차하고 있으니까 복음 회복하는 데내 인생 쓰임밖에 없어서. Because people are holding on to and chasing after the incorrect things, now you must pray that your life is used to restore the gospel. 이 복음 사람들이 들을 수 있도록 나 복음 전하는 일에 내 산업이 쓰이게 하시고 내 시간이 쓰이게 하시고 나의 삶이 쓰임밖에 없어서. Pray that your business, your life, your time, all of these things. Are used to proclaim this gospel, restore this gospel to the people who need to hear it. 주변 것 붙잡고 사람들이 신앙생활 하고 있으니까 이제는 그리스도 증거하는 전도자 되게 하옵소서. People are trying to live the walk of faith with the other things around them, but now we must pray that we are able to walk the path of an evangelist who proclaims the gospel of Christ. 이번 한 주간에 이 성경 구절 네 군데에요. 한번 집중해 보십시오. So this week, try to concentrate on these four verses. 하나님이 나에게 어떤 계획을 갖고 계신가? And confirm, see what God's plan for you is. 나를 통해서 어떤 작품을 남기기 원하시는가? What kind of masterpiece does God desire to leave behind through you? 열심히 일하고 있었던 베드로를 찾아오셨습니다. Jesus went to Peter who was working very hard. 그리고 열심히 일하고 있었던 야고보와 요한을 찾아오셨습니다. And Jesus also went to James and John who were working very hard. 자기 자리에서 최선을 다하고 있었던 마태를 찾아오셨습니다. And Jesus also he sought out Matthew, who was working hard in his place. 나를 따라오너라. And he said, "Follow me." 오늘부터 우리의 집중이 바뀌게 하옵소서. Let's pray that starting today, the things that we concentrate on may change. 자기의 그물을, 배를 또 아버지를 버려두고 즉시 따라가니라. It says that they left behind their nets. They put down their nets. They left behind their fathers, and they followed Jesus immediately. 내가 지금까지 의지하고 내가 지금까지 붙잡고 있었던 내 가치관, 사상 내려놓고. Let go and let let go of your beliefs, your values, all the other things that you have been living by until now, and 
hold on to Christ and follow only Christ. 은근히 내 마음 한편에 내가 기대하고 의지하고 있었던 사람, 어떤 배경, 경제 내려놓고 나는 오늘부터 그리스도 붙잡게 없어서. The people or your money or other things that you had been leaning on, whether you knew it or not, let go of all of that and now starting today follow Christ. 정확한 그리스도의 언약 붙잡고 집중하는 승리한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that this may be a victorious week in which you are able to have victory holding on to the Ark of Covenant of God. 하나님께서 예비하신 것으로 응답하실 줄 믿습니다. And I believe that God will answer you with the things that He has prepared. 하나님 저희에게 하나님의 말씀 언약의 흐름을 알게 하심을 감사합니다. Father God, thank you for letting us know your covenant and the stream of your word and covenant. 우리 귀한 성도님들이 가는 현장마다 이 그리스도의 복음이 흘러 넘치게 하옵소서. Wherever your precious children, precious believers go, may this covenant be proclaimed wherever they go. 바벨 탑 쌓는데 심부름하고 있는 많은 사람들에게 참된 복음의 빛을 비추게 하옵시고. To the countless people who are devoting their lives to build this tower of Babel that will be destroyed, Lord, let us shine the light of Christ. 홍수 재앙 가운데 고통받고 있는 자들에게 참된 그리스도의 복음을 회복하게 하옵소서. Let us restore the true gospel of Christ and proclaim it to those people who are lost, uh, following, following the incorrect things of the world. 먼저 우리에게 그리스도에 대한 확실한 믿음을 허락하여 주옵시고. The Lord, let us first have this sure faith in Christ Jesus. 우리 개인과 가정에 그리스도의 빛이 회복되어지게 하옵소서. And may the light of Christ be restored in our families. 승리의 증거를 가지고. 세상 살리는 증인 되게 하옵소서. And Lord, let us be the witnesses who save this world with this evidence of victory. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen.